بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نكمل المحاضرات الكوزموتكس لوشنز احنا خدنا قبل كده الكريمز و والديفرنت تايبس بتاعت الكريمز والكلام ده كله ف وي ويل تيك توداي لوشنز لوشنز اوفر مويسترايزنج كير تو ذا هول بادي يعني وي كان كول لوشن اتس ا مويسترايزنج كير كريم intended to be applied for the whole body. Any cream applied for the whole body, whole body, not for face, not for hands only, or face only, or neck and the coltella, for the whole body, for that, it's a type of creams, but we call it lotion. What are the um, characteristics of lotions? Lotions are fairly fluid, so they should be fluid. Uh, easy to disperse and ensure fast absorption. Yani they have um, uh, uh, consistency tattoo bitkun mesh heavy. Yani consistency tattoo bitkun light consistency. Alashan keda yib a aarab in hoi kun fluid consistency. خلاص يبقى fairly fluid consistency easy to apply and disperse and spread on your skin and sure being in the fluid um, form it ensures fast absorption low concentration of the ingredients of course يعني it's not a fatty or an oily or a heavy consistency cream so it has low concentrations of an added ingredient to keep its fluid consistency. The lower fat content included or incorporated in the lotions in comparison to the creams, يعني إحنا لو جينا to compare between lotions and creams, we'll find that lotions uh, fat content is much lower than the creams fat content. Lee? to apply a dressing on the skin after application. يعني a dressing يعني بعد ما بنعمل application لازم يتساب زي layer كده محطوطة على السكين. تمام؟ يبقى a layer dressing ده هي بتيجي علشان احنا عندنا lower fat content compared to the creams. A successful lotion should be suitable for all skin types. يعني Rarely, I want to say lotion for dry skin, lotion for um, uh, oily skin. No, no fish. I mean, we find that in a well-balanced, a successful body lotion is suitable for any type of skin. Lotions can be used for caring for your face, your neck, your décolleté area. Um, uh, also, lotions can be applied to any part of your body. يعني اللوشن بيفرق عن الكريم ان اللوشن can be applied to any part of your body may be to the whole body لكن الكريمز are specified to certain areas of your body زي مثلا الفيس كريم الهاند كريم يعني we have certain types of creams intended to be applied on certain areas of our body For the care of the entire body, يعني كمان إحنا نستخدمه for the entire body, the chest, the lower body, the back, um, the buttocks, is, and also the legs. Yep, a net result that we know that lotions can be applied to all the body. Um, if you uh, made the lotion uh, a regular routine, يعني لو خليته regular routine for your مثلا daily routine for your weekly routine ده هيخلي ال skin بتاعك soft and um, has a younger look يبقى a regular application every day or week is very useful but you should know your skin condition you should No, um, the case بتاع the skin بتاعك. في skin مثلا ما يقبلش إن إحنا نحط lotion daily. فا on the other hand, we can apply the lotion weekly. For example, مثلا the fatty skin, the skin اللي بيبقى فيه 
سيكريشنز للسيبام والفاتس كتيره جدا طبعا يعني الديلي ابلكيشن اوف لوشن از نوت فيفرد لكن الديلي ابلكيشن اوف لوشن از هايلي فيفرد فور دراي اند سكيلي سكين ات كيبس ذا سكين مويست اند سبل اند هاز ا يونجر لوك لكن لو احنا عندنا فاتي سكين او السكين اللي هو ليبيدك مور ليبيدك ان نيتشر It cannot accept applying lotion daily, but ممكن إن إحنا نعمل application on week basis. The body lotion should prevent the skin dryness and keep the skin supple. Ah, إحنا عرفنا في the creams إن إحنا عندنا moisturizing creams. Moisturizing creams keep our skin moist, supple, soft. بيخلي the skin looks younger than it's. Real age. طيب لو انت الموستورايزن كريم ده انت عملت في الديلي روتين بتاعك وانت كنت دراي سكين البادي لوشن ده هيأد للفاليو كمان بتاعة الموستورايزن كريم يبقى الديلي ابليكيشن اوف البادي لوشن هيلبس ان كيبينج يور سكين مويست اند سبل اهو Applying the lotion after the daily shower, if you used the lotion daily after your shower, had خلي the skin بتاعك cool, had خلي refreshed, especially لو أنتو بتعملوا exercising to certain sport activities. لأن the sport, the exercising بيبقى في sweating كتير, بيبقى في the skin بتعرض ل ل ل stressful conditions أكتر. But after taking your shower, you should apply a lotion daily or after the daily shower. This will help very much your skin to be all the time moist, to be supple, and to have a soft look. Using lotion makes your skin smoother and doesn't dry out immediately. يعني after taking shower, if you do not apply lotion, maybe after some hours or the next day, you will find your skin begin to be dry. But applying lotion will preserve your skin, will maintain the moisture content inside your skin, and preserve the the moist look and the soft look of the skin. If we compare between women and men regarding the application of lotions, we'll find that women um, need the application of lotion much more than men. The skin of the women is thinner and tender, very tender. The keratin layer is thinner من the فطبعا الابليكيشن اوف الديلي لوشن ويل كيب ذيس تندر اند ثين سكين مويست سوفت ويزاوت اني درينس عشان كده الابليكيشن دايما حاجات الكوزمتكس هي ماتش بينيفيشال مع الومن اكتر من المن لان الابسوربشن فيها بيكون افضل لان هي بتبقى ثينر السكين لاير بيبقى ثينر عن المن وبيبقى مور تندر فعشان كده هو بيبقى مور افكتد باني ستريسفول كونديشن باني الايجنج الحاجات دي كلها بيبقى بيتاثر بيها اكتر من المن ف تو كيب اور سكين يوثفول لازم ان احنا uh, uh, نعمل ابلكيشن للكوزماتكس المويسترايزنج كريمز اللوشنز كل الكوزماتكس اللي بتكيب اور سكين Uh, soft and moist. What is the composition of a lotion? A lotion can be covered with moisturizer, lipids, and vitamins. We have a type is toning lotion. Toning lotion is like toners that are in the market. بتعمل ريفرشنج للسكن وبت... يعني زي ما يكون بتغذيه او بتديله الريكوايرد كومبوننتس اللي السكن محتاجها مثلا زي الفيتالايزنج فيتامينز مثلا او المويسترايزر تو مينتين اتس مويستشر كونتنت وبرده الليبيدز علشان بتعمل زي لاير اون ذا سكن تو بريفنت الاكسسيف ووتر لوس فروم الانر سكن لايرز يبقى التونينج لوشنز دي هي Use the to freshen the skin after bathing. بعد taking a shower, you should apply the lotion on the whole of your body. 
عندنا اكزامبل اللي قدامنا ده فور اللوشن كونتيننج الجليسرول لي وي يوز الجليسرول ان ذيس لوشن تايب جليسرول از هيومكتنت ات ابزورب المويستر فروم الاتموسفير سو ات كان كيب او انكريز ذا انترنال مويستر كونتنت اوف ذا سكين اولسو ات هاز ان ايمولينت بروبرتيز فالنت ريزلت في الاخر ان الديلي طبعا كميات الكونسنتريشن بتاعهم بيبقى ماتش لوور ذان الكريمز فعشان كده احنا وي كان ابلاي مثلا اون ذا هول سكين سوري ذا هول بادي وتقدر ان هي تفرد بسهوله علشان كده بيبقى ليكويد اكتر عشان نقدر نعمل له سبريدنج اون ذا هول بادي ايزيلي اند كيب ادريسنج اون ذا سكين تو جيت ذا فول بينيفيت فروم الابلكيشن اوف اللوشن هنلاقي هنا في عندنا الجليسرول في امينو اسيدز فيتاليزنج امينو اسيدز كاربومر عشان يدي الثيكنس شويه لللوشن بوليزوربيت از ان سيرفاكتنت سيتايل الكحول فاتي سبستنس ترايثانول امين مع الكاربومر ممكن ان هو بيدينا هيفير جيل يعني بيخلي يحصل كروس لينكينج اكتر للجيل فبيدي هيفي جيل التيبل ده انكلود سيفرال انجريدينتس Uh, which you can find in different prescriptions or different uh, formulas for ال, uh, illusions. يعني just have a look. يعني مجرد بس تعرفوها لمعلومات كلها. طيب. What are the ideal properties of lotions? إيه هي ال, ال, um, الخصائص ال, المثالية اللي احنا بنحتاج إن احنا نلاقيها في اللوشن؟ علشان to get the maximum benefit or to maximize the effect from using a lotion must not clog skin pores يعني the applied lotion should not clog ما ينفعش يسد the skin pores بتاعتنا لا it's just a very thin layer or a very thin dressing applied on the skin it should have the ability to terminate How to eliminate the appearance of the fine wrinkles and the fine lines. Any fine wrinkles that appear in the first place, he must have the ability to um, uh, يعني, uh, uh, retard the appearance of these wrinkles. Applying lotions, if we take them from the skin eyes, it makes you feel better. It makes you feel proud of your appearance because you will like Um, the appearance of your skin, you like the feeling of your skin. Uh, a good lotion should be able to moisturize your skin so that you have a young looking appearance and the skin looks beautiful and attractive. It should maintain and preserve the moisture content and the natural moisture content entrapped in our skin. Constant application of a lotion will make you experience comfort and your skin will look silky and soft. يعني بتزود ال self confidence في نفسك كده بيبقى في self confidence and you look good شكلك كويس when the appearance of your skin looks young and looks silky and soft. قلنا إن a good body lotion should be suitable for any type of skin should be suitable for all human. أي حد مننا محتاج إن هو to apply lotion لازم يدي الإفكت على كل types of skin. Uh, بيعمل hydration لل sensitive لل dry scaly dimpled looking skin. يعني if you have a skin a sensitive skin you should have a lotion in your daily routine. <coughs> <clears throat> to preserve your skin and to keep its young looking appearance. Come in, it protect your skin from germs, bacteria, viruses, and any skin disease. Uh, keeping your skin moist all the time and preventing the dryness of your skin, that on the other side will keep your skin safe. will keep your skin free from any diseases. لأن هو مش هيبقى في عندنا dryness في السكين, no crack, the skin مش هيبقى في cut skin, مش هيبقى في skin crack دون فتح, يعني يسهل ال invasion of the bacteria and the germs inside the skin with colonization and the appearance of any skin diseases. 
دي ال ideal properties of lotions واللي لازم تكون available in every lotion being used. هندخل بعد كده على ال hair products. We will take the shampoo. What's the shampoo? It's the preparation of a surfactant. All of us know what's a surfactant in a suitable form. Shampoos can be liquid, solid, or powder. What's the main aim of the shampoo? To remove the surface grease. تشيل أي دهون على السرفس. The dirt. The skin dirt from the hair shaft and the scalp. يعني بتشيل أي dirt موجود على الهير على الشعراية أو على السكالب نفسها اللي هي فروة الرأس. Without affecting, without negatively affecting the hair, the scalp and the health of user. يعني لازم إن الشامبو ده هو with all its ingredients to be safe when applied on the head, to be safe when applied on the scalp. Causing no harmful effect or no irritating effect on your scalp. Right. What are the properties of a good shampoo? Uh, we will start with the shampoo basis. The shampoo basis is the detergents, our surfactants. Shampoo bases are the detergents or surfactants. A shampoo base should have some properties to be an ideal base. First, it should be easy spreadable. لازم تتفرد بسهولة. يعني once you put the shampoo on your hair, you should be able to spread it all over the scalp, all over your hair, to be able to clean your hair efficiently. يبقى ease of spreading, ease of distribution over the hair. Lathering power and abundance of foam is usually required. What's the meaning of foam or lathering? In نحنا يبقى عندنا رغوة. And when rubbed on your hair, يعني with some water, it should produce foam. This foam will clean your hair, will take off all the depressed, all the dirt and grease out of your hair, and to be rinsed out with water. Efficient removal of excess oil and scalp depress. And she'll come in in oil. Will the scalp debris? I think keda ulman nul shampoo bases should contain surfactants and detergents to be able to dissolve these oily components or this oily uh, matter and this debris and grease present on the uh, hair. Iso rinsing, yani after washing um, or foaming your hair by little amount of water you should be able to rinse all this shampoo and it should take all the waste and uh, the depress and grease out with it يعني لازم تشيل كل الميه تشيل كل الشامبو اللي موجود any remnants من الشامبو لازم ما تبقاش موجوده وتشيل كل الديرت اللي نازل مع الشامبو Easy of combining with wet hair. يعني when you wet your hair, main fashion نحنا when adding or when putting the shampoo on your hair or on your wet hair, it should have certain adherence with your hair to be able to react with the hair shaft to remove any dirt um, adhered on the hair shaft. Should be safe for use on the scalp, uh, causing no irritation. When comes with contact with your eyes, it should cause no more than temporary irritation. اللي هو مجرد ما يدخل شوية صابون في عينينا اللي بنعمله شوية irritation بنحس بيهم شوية tearing, blinking يعني excessive blinking and tearing وخلاص. لكن المفروض إن ما يحصلش escalation بقى للموضوع إن يكون في permanent damage. Uh, severe irritation which requ requires a medical attention? No, it's no more than mild temporary irritation. Right. What are the different types of surfactants or detergents? We have cationic surfactants, and you should note that cationic surfactants are the most dangerous types of type of surfactants. 
Mm, we have non-ionic surfactants like lispan and twin. The irritancy بتاعتهم بتبقى very mild, very slight. The anionic surfactants اللي هو الصوب fall in between. وفي عندنا كمان the amphoteric. The amphoteric ده هو بيبقى less than the anionic but more than the non-ionic. Yeah, we have four types of surfactants, and as you can um, uh, see on the slide, the surfactant has a hydrophilic polar head and a hydrophobic tail. يعني هي amphiphilic عندها نص hydrophilic ونص hydrophobic to be able to um, uh, interact with aqueous and non-aqueous uh, uh, dirt. تمام؟ Non-ionic is the most safe of all of them, and the cationic is the most dangerous of all of them. If we want to arrange them according to the increasing of the safety, so the first is the cationic, um, followed by the uh, amphoteric, then the anionic, then finally the non-ionic. طيب السلايد هي هنشوف فيها ال different types of surfactants عندنا أول واحد اللي هو non ionic surfactant non ionic surfactant is type of surfactants which carries no charge مش عليها charge يعني هي neutral surfactant هنعرف إن ال non ionic surfactant is the most safe and the most gentle clean uh, cleaning agent هما مش بيعملوا stripping للناتشرال اويلز اللي موجودة على الهير يعني الهير بيبقى متبطن كده أو بيبقى عليه layer من الناتشرال اويل حاجة ناتشرال لكن لما بنستعمل الشامبوز اللي فيها non ionic surfactants it doesn't strip out ما بتشيلش ال layer دهيت من على السكين بس العيب بتاعهم آه ان هم ما بيعملوش فومين كويس جدا يعني اللادر برودكشن بتاعهم ضعيف علشان كده وي شود اد سكندري سيرفاكتنس نحط معاهم نوع اقوى شويه من السيرفاكتنس علشان نقلل الاريتنسي بتاع السيرفاكتنس اللي هي بتعمل الفوم بان احنا بنسبستيتيوت بارت منها بالانايونيك بال آه بالنون ايونيك سيرفاكتنس مثلا وليكن هنستخدم الانايونيك سيرفاكتنت الانايونيك سيرفاكتنت دي طبعا اتس نوت اس سيف از النون ايونيك فاحنا بناخد النون ايونيك سيرفاكتنت ونحط له جزء صغير من الانايونيك سيرفاكتنت فبالتالي احنا اه 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 عملنا ماكسمايز للافشنسي اوف الشامبو ان كان عندنا مور سيف شامبو تاني حاجه شامبو ايبل تو برودوس ا جود فور Agile anionic surfactants are surfactants which carries negative charge. A negative charge the heat is very important. Li, la in the heat betxali the the molecule is repelled from the negatively charged surface of the skin. Fada bi zawid the cleaning effect of tahum. Yani the surface of the skin tana carries a negative charge. Will anionic surfactants carries a negative charge? فنيجاتيف مع نيجاتيف هيحصل ريبل فالريبلينج اكشن ده هو اللي بيخلي الانايونيك سيرفاكتنت تو تيك ذا ديرت فروم ذا سكين اند تو بي سبيلد او تخرج بقى كده وتشيل كل الديرت وهي طيب الانفوتيريك سيرفاكتنت ده بيكاري البوزيتيف والنيجاتيف We carry the positive and negative. The positive is our empty. Negative is our empty. That depending on the pH of the formula or the pH of the skin. Those part of we use them as secondary surfactants to reinforce the action of the anionic and cationic surfactants. So we can put them to substitute a little bit the anionic with the cationic surfactants. طيب الانفوتيريك هم ليهم برضو توكسيستي زي الانايونيك بس بيبقوا اقل شويه يعني يعني ممكن ان احنا ما نعملش الكومباريزن مثلا عشان ما نتلخبطش ما بين الانفوتيريك والانايونيك 
يعني ممكن نعتبرهم حاجة واحدة يعني ما فيش فرق كبير ما بينهم مع إن الأكثرف ممكن يكون أقل شوية أما الكاتيونيك سيرفاكتنس يعني هم دول الهايلي إيريتنت أن توكسيك يبقى الكاتيونيك سيرفاكتنس أر ذا هايلي إيريتنت أن توكسيك سيرفاكتنس أما النون أيونيك أر ذا موست سيف سيرفاكتنس عيبهم إيه؟ إن هم ما بيعملوش فومينج كويس علشان كده بنضطر إن إحنا نحط لهم سكندري سيرفاكتنس What are the other ingredients of the shampoo? قلنا surfactants اللي هي ال cleansing or foaming um, agents. في foam posters and stabilizers. Some uh, ingredients added to increase the ability of the shampoo to produce the foam. Conditioning agent اللي هو المواد المرطبة ده if you are using your shampoo daily. The daily shampoo دايما بيتحط فيه conditioner to keep your hair Um, moist, keep your hair soft, and to avoid the dryness and damaging of the hair and chemically treated hair bar. We have a few preservatives, so we have a few sequestering agent. Hey, how many sequestering agent? Dole. Di haga zay, for example, the editor. The editor is a substance when combines. تخيل نقول إن إحنا if we washed our hair with hard water, the hard water ده هي بيبقى فيها مثلا كالسيوم ومغنيسيوم وجود الكالسيوم والمغنيسيوم مع الصوب بيعمل الفورميشن اوف كالسيوم اند مغنيسيوم صوب مع الشامبو صوب بيعمل الفورميشن اوف كالسيوم اند مغنيسيوم صوب الكالسيوم والمغنيسيوم صوب دول لو حصل لهم ديبوزيشن على الهير بتاعتنا وعلى الهير بتبقى مش كويسه يعني بتبقى هارمفل خلاص يبقى احنا بنستخدم السيكوسترنج ايجنت تو بريفنت ذا فورميشن اوف اند ديبوزيشن اوف الكالسيوم اند المغنيسيوم سوبس اون ذا هير لما بنكون بنعمل راينسنج ويز هارد ووتر لان الهارد ووتر بتكون ريتش ان كالسيوم اند مغنيسيوم عشان كده الاديتر از ادد از ا سيكوسترنج ايجنت ان الشامبوز عشان يعني ان هي تاخد ان هي تعمل سيكوسترنج للكالسيوم والمغنيسيوم سو بريفنت ذا فورميشن اوف الكالسيوم اند مغنيسيوم سوت برضو بيبقى فيه كالر اند فريجرنس وي فيسكوستي موديفايرز تو موديفاي اند تو مانيبيليت ذا تكستشر اند ذا كونسيستنسي اوف الشامبو The ingredients can be classified as principal surfactants, the biyedu ba al foam, al asasiya auxiliary surfactants, which help the principal surfactant. We put it on the side to strengthen the foaming effect of the principal surfactant and additives to complete the action of the formulation. What are the different types of shampoos? Feel clear liquid shampoo, liquid cream shampoo, solid cream and gel um, shampoo, oil shampoo, and powder shampoo. Clear liquid shampoo. Then we have to on the potassium soap. Why potassium soap? Because it has a greater solubility. It has higher solubility. So we call it liquid shampoo. Clear liquid shampoo. Because we use the potassium soap. Soap shampoos are protected by sequestering agents such as edita and hinder the formation of calcium or magnesium. So, برضو بنحط فيها the sequestering agent علشان نمنع the formation of the the soap, the hard soap. لما بنكون بنعمل rinsing للهير بتاعنا بالhard water. ممكن بيتحط في ال clear liquid shampoo mineral oils عشان بت act as dressing on the hair. بتعمل ال lubrication كده وبتعمل زي layer on the hair to keep your hair looks healthy يبقى شكله كده healthy glowing بيبقى شكله كويس liquid cream shampoo ده less popular قوي عن ال liquid clear shampoo ده بيبقى mainly for the conditioning action لأن نسبة الفاتس فيه بتكون عالية الفاتي أسد زي اللانولين والإيج باودر بتبقى عالية فهي بتبقى عاملة زي فكرة الكونديشنرز اللي هي البلسم فهي بتدي conditioning action على الهير علشان يكون more soft ويكون إيه أطرة بكتير solid cream and gel shampoo 
دول بيبقوا ديسبنسد ان جارز ان كولابسبل تيوبس دول مش مش ليكويد بقى كده زي اللي احنا عارفينه لا دول بيبقوا ان جارز ان كولابسبل تيوبس بيبقى فيهم الصوديوم لورايد سلفيت بيست اللي هي الانيونيك سيرفكتنت او اني اذر ديتيرجنس بيكون السوليبيليتي بتاعتهم قليله في الروم تمبرتشر وتكون اعلى شويه عن الايه لما التمبرتشر بتعلى عن الروم تمبرتشر يعني نعرف ان يكونوا ليهم هيفي كونسيستنسي ويكونوا في جارز كولابسبل تيوبس وممكن نستخدم فيهم الصوديوم لورايل سلفيت بيست خلينا نقف لحد هنا بلاش ندخل نعمل ديليت لي الاويل شامبو الاويل شامبو بتكون فور دراي اند دامجد هير لان هي بتبقى البروبورشن اوف الاويل اند البرسنتج اوف الاويل فيها بتبقى هاي فهي بتسترينث هير تو بريفنت البريكج وايل بوستنج سموثنس اند شاين يعني بتعمل برضو ات فورمز ادريسنج لاير اوفر ذا هير شافت تو بروتكت ذا هير فروم الاتموسفيريك اند كلايماتيك كونديشنز تو بروتكت يور هير وايل مثلا تريتنج اور ديلينج وذ يور هير باي طريقه مثلا فهي بتبروتكت الهير بتاعك نفس الكلام زي ريموف الديرت بس برضه ممكن زي افكت الناتشرال اويل اوف ذا هير اولزو ان هم كونتيني هاي برسنتج اوف الاويل بس زي كان اولسو افكت ذا ناتشرال اويل بريزنت اون يور سكين اون يور هير شافت ذيس از ان اكزامبل اوف الاويل شامبو فورميليشن هنلاقي ان هي مين بتتكون من السلفونيتد اوليف اويل اند سلفونيتد كاستر اويل What's the meaning of the sulfonated? Sulfonated that we get the unsaturated fatty acids and we treat it with sulfuric acid. يعني according back to the degree of sulfonation, we deal with the final characteristics of your product. Let's now we need to tell them sulfonated olive oil or sulfonated castor oil. The dry powder shampoo don't be in the form of powder. Yeah. This is a very strange type of shampoo. So you use the shampoo and apply it in the form of powder by sprinkle, sprinkling it over your hair. The uh, shampoo powder that contains absorbent powder. Powder has the ability to absorb other substances. Onto the greasy hair. We put it on the greasy hair. We will leave it for 10 minutes. Then by the brush, you will We are going to brush it off. No use for water at all. ما بنستخدمش مية. يبقى ال powder بنحطها على رأسنا. Um, بنسيبها نعمل wrapping. بنسيبها for ten minutes. After that, we get a brush and then we brush it off. نبتدي إن إحنا نسرح فهو ال powder ده هي um, هتقع taking away all the grease and dirt present on the skin. What are the example of the absorbent materials being used? Something like starch, forex, and silk. Shampoos may also be classified according to their function, like an anti-dandruff shampoo, baby shampoo, acid-balanced shampoos, and conditioning shampoo. Let's start with the anti-dandruff shampoo. Listen, you should pair in your mind that dandruff is not a disease or a serious problem. It's just disturbing issue to the sufferer. يعني هو مش مرض ولا هي حاجة فاتل ولا هي حاجة serious. لكن هي حاجة يعني مزعجة. هي حاجة annoying. حاجة disturbing لي the sufferer أو لي حتى ما بنقولش لل patient. هي disturbing لل sufferer. Dandruff is common. 80% of the population and them dandruff be up arranging for the age between 20 and 40 years. That the age that they man, ممكن يكون شوية أقل كمان من 20 من 15 years يبتدي تظهر the dandruff. طيب, what's the dandruff? Is the particles of keratin that are shed from the skin. يعني هي بتبقى كيراتين أو excessive keratin. Particles which are shed off in the skin, like white flakes. What is the main cause of dandruff? The main cause is not known. But يعني, we can say that the skin cells 
may be mature and be shed in two or seven days. ده اللي بيحصل في السفررز اللي عندهم دندرف. إن ال cell turnover is very rapid في السفررز. لكن في normal people the cell turnover may take up to one month. يبقى ال turnover في الدندرف بيكون من two to seven days. According to the severity of the case, while in case of other people who do not suffer from dandruff, the cell uh, turnover is much uh, longer. In after ممكن up to one month. Anti dandruff shampoo. Uh, يعني ال ال the solution to this case is that we will use the anti dandruff shampoo. Uh, لازم تعرف إن أي بيز من اللي إحنا قلناها دي كان بي يوزد أز أن أنتي داندروف بيز. الأنتي الداندروف كيس دهيت بتبقى أسوشيتد ويز المايكروبيال بروليفريشن، يعني ممكن يحصل معانا مايكروبيال إنفكشن أثناء مع وجود الإيه الداندروف، عشان كده الأنتي داندروف شود كونتين أ جيرمي سايد علشان تو أفويد the microbial proliferation and any infection infection for your scalp. Ah, as the shampoo remains on the scalp and hair for only a very short time, the germicide in uh, when we, we take a shower and we put the shampoo on our hair, we just rub the shampoo with hair, with the water, and then we rinse it out. Yani خلاص بقى بنقي بنشطفه وخلاص وبيوع. الايه الشامبو علشان كده بيقول لك ان بما ان الشامبو is kept for a very short time on the scalp لازم الجيرمي سايد must be substantive او لازم يكون لي fixed action يعني ماشي ال old شامبو ingredients were rinsed out خلاص كلها اتشالت لكن لازم الجيرمي سايد هو should have a substantive او fixed action to be left behind on the scalp to exercise its action in a controlled manner. But I need to do the action without in a sustained manner. Few different types of anti-dandruff ingredients, uh, they zinc, uh, pyrethion, and the pyridine uh, derivatives do be able to slow down the cell uh, cellular turnover uh, fewer production for the dandruff or the scales they are effective against certain types of microorganisms the pseudomonas oval uh, which is now considered much more uh, dandruff and the quaternary ammonium surfactants, dual cationic surfactants, and they have antibacterial and antifungal effect. This is an example of an anti-dandruff shampoo. I think all of us يعني, heard about it. It's called the Nizoral shampoo. Baby shampoo. It's a hair care product that's used for the removal of any dirt. Oils, dirt, dandruff, any contaminant particles موجودة على البيبي هير. طبعا most famous baby shampoo is a Johnson baby shampoo. Um, it's specially formulated for use on infants and youngsters. أي حد أطفال يعني اللي هم they do not have يعني they are not يعني aware أو إن هم to close their eyes while taking shower. بيعملوا using للبيبي شامبو it's totally non-irritating يعني or we can say they are less irritating يعني في الآخر البيبي مش بيحس بإيريتيشن جامد خالص في العين إن هو يخليه مثلا to hate taking a shower or taking a pass لا هو بيبقى special type of um, shampoo نستخدم الكيميكالز which are safe and um, ranging from less irritating to totally non-irritating when compared to the regular shampoo or traditional shampoo. يعني هنا that the October traditional shampoo causes uh, severe irritation to the eye, like in the October uh, non-irritating shampoo. Um, 
This is a formula ده example للبيبي شامبو مستخدمنا irritating surfactants زي الأمبوتيريك إيماد إيميدازولين derivatives والفاتي سلفو uh, سابسينيت esters and amide الفورميلا اللي قدامنا دهيت زي ما احنا شايفين ان الانجريدينت الاولى دهيت بنستخدمها كاويل دوت سيرفاكتنت uh, اللي بعده برضو بنستخدمه سيرفاكتنت يعني بنلاقي فيها اويلز بنلاقي فيها سيرفاكتنت زي الشامبو العادي لكن it differs um, uh, when selecting each ingredient ان احنا بنستخدم ال less irritating ingredient طيب هناخد هنت صغيرة عن ال decorative cosmetics وهنبدأها باستفاضة بقى المرة الجاية ال decorative cosmetics هي mainly ال makeup technology اللي هي ال color بقى cosmetics ال foundation وال blushers وال mascara وال eyeliner وال eyeshadow وال lip color وال nail color وال powders طيب احنا ال types of formulations اللي احنا هن نعرفها وكده suspensions ممكن تبقى equal solutions emulsions oil water in oil and oil in water ممكن تبقى powders with different types بتاعتها loosed or packed or pressed وال unhydrous زي الوحس كده احنا خلاص وصلنا لل end of lecture ان شاء الله نكمل المحاضرة اللي جاي شكرا لكم يا دكتور